എല്ലാവർക്കും ടാലന്റിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം വെള്ളരിക്കുണ്ട് ബളാൽ നിവാസി ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സുകാരനായ ഫ്രാൻസി കെ റോബോട്ട് എന്ന കൊച്ചു കലാകാരനെ ടാലന്റിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ ആദ്യത്തെ കാൻഡിഡേറ്റായി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളിയായ ഫ്രാൻസിയുടെ പിതാവ് ഒരു അപകടത്തെ തുടർന്ന് കുറച്ചു നാൾ കിടപ്പിലായതാണ് ഈ കുടുംബത്തെ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ നടുക്കയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് കടമാണ് ബാങ്കിൽ ഇപ്പൊ അടയ്ക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു അസുഖമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വർഷത്തോളം വണ്ടി ഓടിക്കാതെ ഇരുന്നു അങ്ങനെ പരിഹാരം ഒരു മാസം കിടന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നെ കുറെ ബാധ്യതകൾ തീർക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കടം വന്നത് തന്നെ പിന്നെ രണ്ടു മക്കളും നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നവരാണ് ആദ്യം വരയ്ക്കാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന പിന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരെയും വരയ്ക്കാൻ വിടുന്നില്ല പഠനത്തെക്കാൾ ഉപരി ചിത്ര രചനയിൽ മികവുറ്റ പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച് തന്റെ സ്കൂളിന് സബ് ജില്ലാ തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും ഒട്ടനവധി സമ്മാനങ്ങൾ നേടിക്കൊടുക്കാൻ ഈ കൊച്ചുമിട്ടുക്കിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പേര് റാണി എം ജോസഫ് ഞാൻ സെന്റ് ജൂഡ്സ് ഹൈസ്കൂളിലെ മലയാള അധ്യാപികയാണ് എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ ഫ്രാൻസി കെ റോബർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവൻ വളരെ മിടുക്കനായ ഒരു കുട്ടിയാണ് അവന് പഠനത്തെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് പഠനത്തിന് അവന് ഏകദേശം ഒരു എൺപത് ശതമാനം മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂവെങ്കിലും അവൻ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് മുൻതൂക്കമുള്ളത് അവന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു ചിത്രകാരനാണ് എന്നുള്ളതാണ് സ്കൂളിലെ തന്നെ മികച്ച ഒരു ചിത്രകാരനാണ് എന്നതാണ് അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത അവന് സബ് ജില്ലാ തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ നേടി ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ എച്ച് എസ് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് കാര്യം കൊടുത്താലും അവൻ ഒരാളെ നിന്ന് നിൽപ്പിൽ തന്നെ വരയ്ക്കണമെങ്കിലും അവൻ വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള കുട്ടിയാണ് മാത്രമല്ല അവനെ ഒരു ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെയും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടിയും ഒരു മടിയും കൂടാതെ ചെയ്യുന്ന മിടുക്കനായ ഒരു കുട്ടിയാണ് അവന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളിയാണ് അമ്മ ഒരു ഹൌസ് വൈഫ് ആണ് അപ്പോ അവൻ അവന് കൂടുതൽ പ്രചോദനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ സമൂഹത്തിന് തന്നെ ഈ നാടിന് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പൗരനായി തീരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തില് എനിക്ക് തികഞ്ഞ ഉറപ്പുണ്ട് 
ജന്മസിദ്ധമായി കിട്ടിയ കഴിവിനെ പരിമിതമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണ്ട വിധത്തിൽ പരിപോഷിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അനേകം കുട്ടികളിൽ ഒരാളാണ് ഫ്രാൻസി നമ്മുടെ ഒരു ഉറച്ച സപ്പോർട്ട് ഈ മകന് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്റെ കഴിവിനെയും വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഈ മകന് സാധിക്കുമെന്ന് തീർച്ച പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പിതാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സുകാരിയാണ് അഭിന വിദ്യാർത്ഥികളായ മൂന്ന് മക്കളടങ്ങുന്ന ഈ കുടുംബം എടൂർ നിവാസികളാണ് അടുത്തതായി ഈ മകളുടെ പഠനവിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം പതിനൊന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് മൂത്തം പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്നു പെൺപിള്ളേർ രണ്ടുപേരും ട്വിൻസ് ആണ് അവർ ഒമ്പതിൽ പഠിക്കുന്നു തൊഴിലുറപ്പിന് പണിക്ക് പോയിട്ട് മറ്റുള്ള സഹായം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് പിള്ളേരുടെ പഠിത്തവും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും നടന്നു പോകുന്നത് ജീവിത പ്രതിസന്ധികളെ പൊരുതി തോൽപ്പിക്കാൻ മനക്കെട്ടിയില്ലാതെ ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പിതാവ് വേർപെട്ടു പോയതിനു ശേഷം സുമനസ്സുകളായ നാട്ടുകാരുടെയും കുടുംബക്കാരുടെയും സഹായത്തിന്റെ തണലിലാണ് ഈ നാലംഗ കുടുംബം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് മരിച്ചിട്ട് പതിനൊന്ന് വർഷമായി ഭർത്താവ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് സുഖമില്ലാതെയായി പണിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഒരു വെയിലൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പണി എന്തേലും പണിയെടുക്കുന്നതിന് ശരീരം തളർന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ മേലാത്തൊരവസ്ഥ അങ്ങനെ മനോഷ്പത്തിൽ പല പല അസുഖങ്ങളിലൂടെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി പിന്നെ അതിനുശേഷം പിള്ളേര് ചേർത്ത് ചെറുതായിരുന്നു അതായത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ കൂലിപ്പണിക്ക് പല കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുമായിരുന്നു തൊഴിലുറപ്പും മറ്റേ അതുപോലെ മറ്റു എല്ലാ വീടുകളിലെ പണിക്കും ഒക്കെ പോകുമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് ഒരു വീടും ഇല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അന്നേരമൊന്നും പിന്നെ പഞ്ചായത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു വീട് കിട്ടി അത് പള്ളിന്റെ സംഘടനകളും മറ്റേ അയൽവക്കാരുടെയും പലവരുടെ സഹായം കൊണ്ട് ആ വീടിന്റെ പണി ഇത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ അത് അതിനുശേഷം എനിക്ക് സന്ധിവാദവും ഞരമ്പിനകത്ത് നീർക്കെട്ടുമായി പണിയൊന്നും എടുക്കാൻ ഒരു വെയിറ്റുള്ള പണിയൊന്നും എടുക്കാനോ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു പണിക്ക് പറഞ്ഞ് ഒരു പണിക്ക് പോകാനോ പറ്റില്ലാത്തൊരവസ്ഥയായി ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തൊഴിലുറപ്പും പറ്റുന്ന പണിയൊക്കെ എടുത്ത് ചെറിയ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായവും ഒക്കെ മൂലം പിള്ളേരെയും പഠിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പിള്ളേര് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരാണ് അവര് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങ് മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികം കഴിവോടും ഇല്ല ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതം ഇവർക്ക് ദുരന്തങ്ങൾ മാത്രം സമ്മാനിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയും കരകയറണമെന്ന മത്സരബുദ്ധിയോടെയാണ് എഡൂൾ സെന്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഈ മക്കൾ പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്
എന്റെ പേര് റെജി എന്നാണ് എടൂർ സെന്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം തരത്തിലെ ക്ലാസ് ടീച്ചറാണ് ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഇരട്ട കുട്ടികളാണ് അഭിനയും അജനയും അതിൽ അബൻ അഭിന അജനെ അപേക്ഷിച്ച് പഠനത്തിൽ വളരെ മിടുക്കുകയാണ് നല്ല സ്വഭാവവും ആരുടെയും അപ്രീതിക്ക് പാത്രമാകാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനവുമാണ് അവരുടേത് മുതിർന്നവരോടും പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കളോടും അമ്മയോടും ഗുരുഭൂതരോടും നല്ല പെരുമാറ്റവും ഇണക്കവുമുള്ള കുട്ടിയാണ് വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പഠനത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് ഇരട്ടക്കുട്ടിയായ അജനയ്ക്ക് അത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും രണ്ടുപേരും അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് പഠന മേഖലയിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു അമ്മ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ആശ്രയമായിട്ടുള്ളത് അമ്മയുടെ നിത്യവൃത്തി കൊണ്ടാണ് ആ കുടുംബം കഴിഞ്ഞു പോരുന്നത് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അമ്മ പിതാവ് മരിച്ചതിനു ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളെ രണ്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ബോർഡ് കരിക്കോട്ടക്കരയിലുള്ള സെന്റ് അലോഷ്യസ് ബോർഡിങ്ങിലാണ് നിർത്തിയത് കുട്ടികൾ പക്വതയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണം കൂടുതൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമായി വന്ന ഘട്ടത്തില് അവരെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അമ്മയോടും വലിയമ്മയോടും ഒപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിനയം താമസിച്ചു വരുന്നത് അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യം വളരെ പരിതാപകരമെന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ പഠിക്കുവാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പോലും പുസ്തകവും അനുദിന ചെലവുകൾ പോലും നിർവഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സുമനസ്സുകളുടെ സഹായം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതം ഇവർക്ക് ദുരന്തങ്ങൾ മാത്രം സമ്മാനിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയും കരകയറണമെന്ന ഒറ്റ ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് എഡു സെന്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഈ മക്കൾ പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പഠിക്കുന്നത് മൂത്ത മകൻ പ്ലസ് ടുവിനാണ് രണ്ടാമത്ത് ട്വിൻസ് അവര് രണ്ടുപേരും ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ലബിന് അജിനെ നന്നായി പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരാണ് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പഠിക്കുവാനായിട്ടും അവർ മുന്നോട്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകുവാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഒത്തിരി വേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്കുണ്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായത്തിലൂടെ എന്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനും കിട്ടിയാലും പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടതുപോലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളുടെ അപേക്ഷകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചെറിയ സംഭാവനകൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ അവരിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു ജീവിതം നൽകാൻ സാധിച്ചേക്കും അർഹരായ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മാസവും നിങ്ങൾ ഈ തുക നേരിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളിത് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിലെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സുമനസ്സുകൾക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഒരു വേദിയൊരുക്കുക എന്നത് ഗുഡ്നസ് ടി വി ഒരു ഭാഗ്യമായി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ വലിയ ദൗത്യത്തിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം അണിചേർന്ന് ഒരു കുട്ടിയെ എങ്കിലും സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ളവർ ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ താലന്ത് കെയർ ഓഫ് ഡിവൈൻ വിഷൻ ഡിവൈൻ മീഡിയ കോംപ്ലക്സ് മുരിമൂർ പി ഒ ചാലക്കുടി പിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ തൃശൂർ കേരള ഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ ടു സെവൻ ഡബിൾ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ മൊബൈൽ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ ടു ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ ടു ഇമെയിൽ താലന്ത് അറ്റ് ഗുഡ്നസ് ടി വി ഡോട്ട് ടി വി ഇതോടെ താലന്തിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് 
നിങ്ങൾക്കിടയിലും ഇത്തരത്തിൽ പഠിക്കാൻ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുമല്ലോ നന്ദ